欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖力挺影版花千骨，票房惨淡引发热议，导演张超礼道歉。1月23日，娱乐圈掀起了一阵小高潮，赵丽颖突然登上热搜，原因竟是她为电影版的《花千骨》站台。这一举动立刻引发了网友们的热议，大家纷纷表示：“赵丽颖人真好，人美心善。”赵丽颖真的塑造了最经典的花千骨，永远的现象级大爆剧。事情是这样的，赵丽颖在社交平台发文，九年回首，支持制片人唐姐姐，并配上了电影版的海报。这一举动被网友们解读为是在为电影版的花千骨打 call。要知道，当初剧版的制片人唐丽君可是一眼就相中了赵丽颖来饰演花千骨。赵丽颖也不负众望，把花千骨这个角色塑造得非常成功。如今，赵丽颖感恩之前唐丽君的选择，现在为她做制片人的影版宣传，真的是很有情有义了。不过，电影版的《花千骨》上映后，票房却并不理想。上映四天。票房仅仅将近五百万，总票房预计不超过一千万。这对于一部大 IP 改编的电影来说，无疑是血亏的节奏。网友们纷纷猜测原因，有的说是剧情跳跃、转场生硬，有的说是服化道审美过时、选角不合适等等。总之，小成本的制作有点粗糙，扑街并不让人意外。面对票房的惨淡。电影《花千骨》的导演张超礼也发布了道歉视频，他承认这部电影票房很不理想，对此他也感到非常意外和失望。他觉得自己对不起制片和团队伙伴，四年多的努力和付出没得到回报。而在此之前，张超礼就在影院向观众进行过鞠躬致谢，觉得自己辜负了大家。看到导演如此诚恳的道歉。网友们也纷纷表示理解和支持。当然，对于赵丽颖来说，她发文支持电影版的《花千骨》并不是因为票房的考虑，毕竟她已经不是当初那个需要靠剧火来提升自己的小演员了。现在的她已经是娱乐圈的顶流小花旦之一了。她之所以这么做，完全是因为感恩和情谊。他感谢当初唐丽君的选择，让他有机会塑造了花千骨这个角色，从而走红娱乐圈。现在他为电影版站台，也是出于对唐丽君的感激和对这个角色的热爱。看到赵丽颖如此有情有义的支持电影版的《花千骨》，网友们也纷纷表示要去看电影，支持一下。毕竟一部电影对大家来说只是业余时间的一个消遣，但是对导演和演员来说却是心血啊。虽然电影可能存在一些不足之处，但是只要用心去看，还是能够发现其中的亮点和感动的。最后，我想说，赵丽颖真的是一个很好的演员，她不仅演技出色，而且人品也很好，她值得我们去喜欢和支持。同时，也希望电影版的《花千骨》能够在接下来的时间里逆袭，取得更好的成绩。说实话，如果不是看到赵丽颖为电影版《花千骨》做宣传，我都不知道还有这部电影。上网搜索了一下，不看不知道。一看吓一跳，原来电影版《花千骨》已经上映四天了，是在一月二十号的时候正式和大家见面的。但和电视剧版的《花千骨》大红大紫不同，电影版的《花千骨》上映之后票房惨淡。截至目前，《花千骨》的总票房是五百零五万，除了上映首日拿下了三百万票房以外，这两天眼看是一日不如一日。上映第二天是一百多万，第三天四十多万，如今第四天是三十万出点头。对比同期上映的电影，人家已经上亿了，足见花千骨的没落啊！而且看到这个排片比例和票房势头，电影后期如果没有大的意外的话，总票房很难突破一千万了。对于普通人来说，
，一千万可能是一笔天文数字，但是对于一部电影来说，一千万可能连制作成本都都不回来。对于这个成绩，电影《花千骨》的制作团队显然是有些难以接受的。电影《花千骨》的导演张超礼先生就在个人视频账号上发文回应，导演说。非常感谢那些走进电影院观看电影的朋友，自己这几天也在一直关注票房，也知道票房成绩很不理想。对于这个成绩，导演说自己觉得很意外，觉得非常对不起自己的制片人，对不起自己团队里的工作伙伴，辜负了大家的信任。这部电影耗费了导演很大心血，所以他觉得自己四年多的努力和付出没有得到回报。在导演看来，《花千骨》这部电影作为二零二零年第一批复工拍摄的电影，其中经历了太多太多的困难。一直到如今，在电影院和大家见面，其中经历了不可言说的不容易。所以在视频的最后，导演希望大家都能去电影院支持一下这部作品。看视频里导演张超礼的样子，的确态度恳切。言语和表情都把姿态放得很低，但遗憾的是，导演这段话并没有让大家买账。不少网友都觉得导演这段话说得莫名其妙。导演觉得自己这部作品的票房对不起电影，而对于观众来说，其中的逻辑恰恰已经相反，是电影对不起观众。这部电影无论从质量还是商业性来说，都对不起那些花钱买票的人。导演一个劲的卖惨，没有任何意义。观众根本不欠他们制片方的。电影拍摄不容易，不是票房不行的借口，更不是让观众去花钱支持的理由。甚至有网友觉得，导演这是在道德绑架打工人，普通人挣钱已经非常不容易了，不要试图让观众为资本买单。你还别说，我还真仔细研究了一下这部电影。虽然没去电影院花钱买票支持，但对于电影的内容还是深入了解了一下。首先，从影片选人方面，我都觉得是个大坑。电视剧版的《花千骨》是赵丽颖主演的，赵丽颖的演技自然不用多说，她的形象和风格已经完美结合了主角的形象，可以说是把《花千骨》这个角色演活了。或者说，《花千骨》这个 IP 就是因为赵丽颖才火的。反观电影版的《花千骨》，把陈都灵作为主演，不是说她演技不好，也不是说她外形不行，但任何一个喜欢《花千骨》的人，可能都无法在她身上投入感情。而且影片里其他演员也不怎么出名，主角扛不起票房就算了，其他人还拖后腿。你让电影怎么火呀？根本没出圈的点吗？而且在评论区里，网友们也说了，这部电影在宣传上就有很大问题。电影已经上映四天了，但是很多人都不知道有这部电影，更不知道已经上映了。在各种社交平台上，也看不出制片方的投资和宣传。这么多因素累加在一起，票房翻车就显得相当合理了。这样的作品要是一上映就拿下几十亿，那才离谱呢。如今，赵丽颖非常给面子，主动利用自己的人气和影响力发文宣传，不知道能为这部作品带去多少票房。但我还是那句话，无论是从哪个角度上看，电影《花千骨》都没什么爆红的迹象。希望导演和制作团队有个心理准备吧。要是真的看中这部作品，就在宣传上多花点心思，酒香不怕巷子深的日子过去了，更何况这酒还未必是香的。